دنیا کے دوسرے سب سے خوبصورت ترین دارالحکومت اسلام آباد میں موجود شاہ فیصل مسجد سے تقریباً سولہ کلو میٹر کے فاصلے پر شاہ اللہ دتہ کے نام سے مشہور تاریخی غارے موجود ہیں اسلام آباد کے سیکٹر ڈی ٹویلو سے ملحک یہ راستہ سکندر اعظم اور شیر شاہ سوری کی گزر گا رہا ہے جی ہاں یہی وہ گزر گا ہے جو شیر شاہ سوری نے اپنے دور میں پختہ کرائی اور انہی راستوں سے ہوتے ہوئے آپ ان قدیم غاروں تک پہنچتے ہیں جب آپ ان غاروں کے پاس پہنچتے ہیں تو یہاں پر موجود برگت کے انتہائی طویل قد و قامت والے درخت جو تقریباً سات سو پچہتر سال پرانے ہیں دیکھنے کو ملتے ہیں آج سے تقریباً سات سو سال پہلے اس علاقے کا نام گھڑیالہ تھا جو اب مشہور صوفی بزرگ شاہ اللہ دتہ کے نام سے منصوب ہے آپ کچھ بولیں کیسا لگا میں تو یہ بولوں گا کہ آج بھی اس میں ایسا آدھے قدیمہ ہے اور اتنی پبلی کا آ جائیے آج جمعہ کا دن ہے جمعہ کے دن زیادہ تر لوگ یہاں پہ آتے ہیں جمعہ اور اتوار کے دن میں تو کافی سار یہاں پہ فیملیز بھی آئی ہیں نزدیک میں آپ کا ہی ریمن ہے گوڑگا بھی ہے اسکام آباد سے بھی کافی لوگ آتے ہیں اور یہ اتنا دور بھی نہیں ہے زیادہ تر یہ نزدیک ہے اور یہ جو کیو ہے یہ چوبیس سو سال پرانی بنی ہے مغل بادشاہ کے دور سے اور آپ دیکھیں کہ ان کا آرٹی آرکیٹیکچر جو ہے یہ اپنی اوریجنل کنڈیشن میں آج بھی موجود ہے اور یہ جو گاؤں تھا شاہ یا دتا یہ ایک بزرگ تھے شاہ یا دتا مغل بادشاہ کے دور میں یہ انہیں کے نام سے یہ گاؤں پورا ابھی بھی مشہور ہے یہ نام شاہ یا دتا بزرگوں کا نام تھا اور اس کی وجہ سے آج بھی لوگ اس گاؤں کو جانتے ہیں اور یہ مارگلا ہلز کے بیچ میں موجود یہ بڑی زبردست ایک لوکیشن ہے کبھی بھی آپ ادھر آئیں تو یہ آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں آپ گھوم سکتے ہیں اس کو اور ایک ایک چیز کو آپ نے دیکھنا ہے ایکسپلور کرنا ہے تاریخ دان بتاتے ہیں کہ ان غاروں میں بت مت کے پیروکار اپنی عبادت کیا کرتے تھے ان غاروں کی دیواروں پر بدھا کے مجسموں کے نقوش موجود تھے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ماضی کا حصہ بن گئے اس کے بعد ہندوؤں نے ان غاروں کو طویل عرصے تک اپنی عبادت گاہ بنائے رکھا اور پھر شیر شاہ سوری کا دور آیا مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ بدھ مت کے پیروکار آج بھی یہاں آ کر ان غاروں میں عبادت کرتے ہیں بلکہ یہاں پر موجود برگت کے درختوں کو بھی مقدس مانتے ہیں ان غاروں سے کچھ فاصلے پر شیر شاہ سوری کی تعمیر کردہ مسجد کنواں اور ایک عدد آرام گاہ آج بھی موجود ہے
آج سے کچھ عرصہ پہلے ان غاروں کے منہ پر باقاعدہ بڑے بڑے لکڑی کے دروازے ہوا کرتے تھے جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہاں سے گزرنے والے قافلے اور لوگ کافی عرصہ یہاں پر قیام کیا کرتے تھے حال ہی میں یہاں سے تقریباً ڈیڑھ یا دو کلومیٹر کے فاصلے پر ایک عدد بدھا کا نیا مجسمہ لوگوں نے دریافت کیا ہے یہ غارے انتہائی قدیم ہیں اور ان کا سلسلہ ٹیکسلا تک جا کر کے ملتا ہے یہاں پر چھوٹے بڑے ہر قسم کے ہوٹلز بھی موجود ہیں ان غاروں کے منہ پر بیٹھ کر چائے پینے کا اپنا ہی ایک الگ مزہ ہے ان برگت کے درختوں اور غاروں کے نیچے سے پانی کا چشمہ صدیوں سے بہ رہا ہے چھوٹے سے تالاب میں کافی مقدار میں مچھلیاں موجود ہیں غاروں سے بہ کر آنے والے اس پانی کے کچھ حصے کو اس تالاب میں سٹور کیا جاتا ہے 